皆さんこんにちはシネマサロンです、えー、本日は今週末公開映画6月232425公開の作品について語りながら、えー、今週のシネマサロン課題作品を決めていきたいんですがその前に告知です、えー、っと以前からご案内してますシネマサロン1万人登録者突破記念のオフ会7月15日に実施いたしますがえー、と一部が恵比寿ガーデンシネマさんでの、えー、試写の後の、えー、まの、あ、皆さんとの、えー、試写じゃないよね上映だよねあ上映、うん、語りたいと映画について語りたいと思ってますが、えー、とその作品が、えー、旧作ですがこちら「マイ・ビューティフ・ランドレッドの」の、えー、デジタルリマスター版ということになります、えー、ファインフィルムさんからご提供いただきました、えー、こちらの作品を、えー皆さんと一緒に鑑賞して語っていきたいと思いますが竹内さんはご覧になってますね多分見てると思うんだけどね記憶は定かでもうほ,ほぼでもなんか一部分のショットの記憶とかがあって、うん、でも予告編で見たショットかもわかんないしなるほどなんか資料を見てもねよくわかんなかったんだよね私と T さんは眉間なので、えー、この機会、まあ、これもともとあれだよねあのテレビムービーとして制作されてあっ、えー、止めといてくださいあこれ言っちゃいけない<笑>そりゃそうでしょ<笑>そうなんだいやでもね予告だもんね予告だもん,だもん,だもん,だもんそんな遠くに言ってもしょうがないじゃん<笑>まあまあ,あのアカデミー賞脚本賞ノミネートほかあのかなり評価の高い作品なので、うん、よろしければぜひこの機会に。我々とと一緒に鑑賞していいただければと思いますで、えー、チケットの方はですね、えー、先日予告しましたが6月24日土曜日18時に、えー、カンフェティさんという映画サイトあごめんなさいチケット販売サイトで、えー、募集を開始いたします気になる方はカンフェティさんの、えー、サイト等ちょっとご覧いただければというふうに思います先着順で、えー、座席は前の方からお詰めいただくことになりますので、はいえー、ご了承いただければと思います<笑>、えー、ちなみに、えー、料金は2000円で、えー、一応83から85の、えー、販売予定です、えー、ちょっと2枚ぐらいひょっとしたら予備にするかもしれませんそうですはい<笑>、はい、で二次会の方は、えー、同じ、えー、15日の20時スタート予定渋谷の、えー、会場になりましてこちらは5000円になります、えー、一応今販売枚数は100枚を予定しておりましてこちらも先着順ということになっておりますなので、えー、と両方参加していただきたい方は両方に申し込んでいただくとでどちらかしか参加できない方はどちらかにお申し込みいただければというふうに思っておりますなるほど大体表明していただいている方は若干2名あ若干っていうとまたダメですね<笑> 2名は確認しておりますので<笑>その際はあの<笑>ツーマンで<笑>あ二人しか来なかったらってことそうですそうですあ,あのじっくり会話できるからなそれがなんでもいやわかりませんよ、うん、<笑>っていう恐怖に怯えておりますが<笑><笑>その際はシネマサロンが、えー、オフ会大赤字のため終了となるかもしれませんいやそんな<笑>やんないと逆に収益にならないじゃんねいややっても赤字やらなくても赤字どうしようみたいななるほどなるほど<笑>、はいはい、ということで詳細は24日の、えー、18時、えー、カンフェティさんの販売サイトをご覧いただければというふうに思いますなんかわかんないことあればねコメントいただければそうですね、えー、返,返したいと思います<笑>はいそれでは戻りまして今週のシネマサロン課題作品決めていきたいんで、はいえー、早速じゃあ竹内さんお願いします、えー、と今週の二十丸一本、はいえーと「君は放課後インスムニア」これ配給どこなのポニーキャニオンえー、ポニーキャニオンなんだ、うん、なんかこのチラシ汚くて嫌なんだよな<笑>汚い<笑>ああな,な,なんでこんな,なん逆はそうだもんこっちはね、うん、こっちはでもあまりにもちょっと,、まあ、ょっとあんまり、うん、画面写真まあいいんだけどみたいな、うん、これはダメなんですかいやこれはこれあそうそう、うん、こうでしょ、うん、でまあこれはあのなんで見たいかっていうと、まあ、単に森七菜ちゃんが、うんまあ、1年ぐらいあんま出なかったじゃないですか、うんはいまあ、多分事務所移籍のいろいろあったんだと思うんですけど、はい、であの是枝さんの、まあ、プロデュース、まあ、総監督の舞妓、うんうん、のまかないさん,ないさんネットリックさんです、うんうん、とあと最近ね「銀河鉄道の夜」はい、でもなんかこういう現代ものの「銀河鉄道の父」ね、道の父<笑>なんかさこちゃんの真似しちゃったよいやいやいや真似する必要ないですよ<笑>それで「君は放課後インソムニア」もうこれすでにアニメーションとかで超有名で、はい、でこれ監督池田千尋さんっていって、うんまあ、あの自主映画出身の監督で「東南角部屋2階の女」っていうね映画で
あのちょっと話題になりましてその後まあいろんな映画の脚本とかも書いていて、まあ、テレビとかの演出もされていて例の大豆田十和子の元の夫だっけ、はい、3人の夫、うん、とかの何話かも演出されていて、うん、まああのもう、えっと、1983年生まれなんで当年 40, 40歳かになるのかな。えー、まあ中堅というところになってきてで共同脚本が高橋泉さんですね彼ももともと自主映画出身で確か「本日のスープ」だったかなで「ピアノショート」って出てきてそれでその後まあ、えー、主に脚本家としてね非常に活躍してますよね、まあ、アスミック・エースの作品だと「ソラニン」とかやっていただいたという、まあ、最近だとも何といっても「東京リベンジャーズ」シリーズはい、3作ねの脚本を書いているということで、まあ、非常にそのおお監督脚本主演ね、まあ、当然森七菜ちゃんの相手役の奥平大健君とかキャストも結構これ若手もいっぱい出てるしなかなか面白いんですよね、まあ、桜井由紀萩原実里工藤遥田畑智子斎藤陽一郎から上村海星安西星来ちゃんも出て安西星来これ映画初めてなのかな多分。まあ、安西セーラーは知ってますよねテレビで見たよねもう見たと思いますけど<笑>全く名前と一致、うん、最近はあのなんだっけバラエティーにもレギュラーって言ってね高校なんだっけな高校なんとかっていうね日曜日の僕いつもスクール革命見てるんですけど、うん、スクール革命のその次の番組がね<笑>安西セーラーちゃんがレギュラーで出てる番組で、ね、その他永瀬莉子ちゃんとかね川崎これなんて読うんだほほかさんかなあとデンデンさんめぐみさん萩原雅人さん萩原雅人がまたどっちかの父親役なんだよねどんな萩原雅人で見られるか<笑>まあ大体最近は悪人が多いで,<笑>で原作はさっきも見ましたけどもアニメとかでも有名になりました小城誠さんの「君は放課後インソムニア」小学館ですね出ているということでまあ,あの何といっても単に森七菜を最近あのこういう森七菜を見てなかったんで森七菜ちゃんを見てみたいこのあと月九の主役が決まってて、うんうん、7月かなそうですそうですえっと間宮祥太郎君と、はい、しかもなんか共演もまた結構すごいんで、ね、キャストが、ね、昨日かなんか追加キャスト発表されてたみたいだけどあのいうことで、まあ、何といっても森七菜ちゃんが見たいと2週前の広瀬すずのあれと変わらないような気がしますけど。あと一部で結構評判いいみたいなんで作品は海に流れるか水は、えっと、海に向かって流れるかってかうんまあと同じですよね森七菜ちゃんが見たいです森七菜ちゃんも22歳だけどこれ女子高生の役だと思いますけどねこれ多分アニメがポニーキャニオンさんだからあその映像化権を一緒に撮られてるそうかそれでライブアクションで撮ったんだね、はいはいはい、そうなんだいううなるほど、はい、それは多分当たってますね、はい、さすが佐藤さんいえいえ<笑><笑>え続いてえ丸の1本目「愛の小村帰り」まあ、これはあのー、この間「渇水」がね今あの上映中だと思うんですけどの監督の、えー、もう1本の作品ですね高橋雅也監督のもう1本の作品でこっちはあの映画をね舞台にした映画の映画なんですよでしかもその調布撮影所を舞台にした映画らしいんですけれど残念ながらですねこれ都内ヒューマントラストシネマだけで朝9時45分10時モーニングってことモーニング1回なんですよでこれあの試写もちょっと誘われたんですけどうまく合わなくて見られなかったんですけどーああそうか朝9時45分からだったらぴったりだな俺<笑>試写で見ればよかったと思ってね<笑>、まあ、もしくは僕は眠れなくてそのまま起き上がった朝1本2本見るときに見られるかもしれないそんな都合のいい時間が来るかどうかねで主演が磯山さやかさんでね、まあ、共演した柄本明さんが演技が自然で素晴らしいってなんか絶賛されてましたけどねそうなんだうんそれからあの当然柄本明さんは東京乾電池ですけどもう一人の主役吉原吉橋耕也さんも、えー、東京乾電池のキャスト、まあ、その他笹井英介さん那覇菜さん京野琴美さん手話真晴美さん、えー、浅田美代子さん菅原大樹さん品川徹さん吉井和子さんそして柄本明さんということでキャストも結構揃ってますね、うん、脚本はあのベテランのお二人がやってまして加藤雅人さんと阿部照夫さん三崎達夫さんの3人で書かれてる、まあ、いうことでぜひこれも見てみたいんですけどちょっと朝9時45分かもしくは10時の1回だけだとちょっと僕は見れないかなというふうに思ってます
はい続いて丸の2本目「位牌は語る」ということで2022年のイタリア映画ベルリン映画祭コンペティション部門正式出品で、えー、と国際映画評価連盟賞を受賞ということでまあこれもともとピランデッロっていうね、まあ、有名なあのイタリアの作家がいるんですけど、まあ、彼が亡くなったその位牌亡くなった後の位牌についての映画なんですよねしかも最後にそのピランデッロ原作の「釘」という小説の映画化が最後にエピローグにつくとでしかもこれあのータビアーニ兄弟っていうね、まあ、イタリアの巨匠ですけどビットリオ・エ・エパオロ・タビアーニということですけどそのビットリオさんがお亡くなりになってパオロさんお一人になって初めて作った発表した映画なんですよ、えー、僕もタビアーニ兄弟は「あの塀の中のジュリアス・シーザー」をね一回宣伝プロデュースしましたけれどまああのー、タビアーニ監督作品はいつも固有ななかなか面白い作品取るのでこの「位牌は語る」もぜひ見てみたいなというふうに思いますえ続いてうんと2本目3本目の丸か「え大名父さん」ということで大名のお父さんの話だと思いますか<笑>,笑っちゃったね笑っちゃったねえで今回大名のお父さんは佐藤浩一さんが演じるんですけど、ねはいはいうん、で原作は浅田二郎さんの原作結構話題になってあのたくさん売れたんじゃないかと思いますけど「えー、と文春文庫」から今は出てますねで監督は今も上映中のさっきも話した「えー、と水は海に向かって流れる」えーまあ、最近はいろいろとこうなんて異色の作品をエン,エンターテインメントで、えー、商業枠で届けるという作品が多いと思いますけど前田哲監督の最新作ということになりますねキャストはもうすごいですよね主役はあの神木隆之介さんが演じて杉崎花松山健一小日向文雄小手伸也これ桜田なんていうの徹っていうのかな桜田通りさん桜田通り,通り桜田通り,通りなんだです、ね、えそうなんだこれじゃあ地元のなんか桜田通りから来てたのもじってんのかな、うん、宮崎あおりも出るのこれええーなんか久しぶりに見ますねそうですね高田信子あと一部ねテレビの番組で話題になった藤間聡子さん覚えてますか藤間聡子さん藤間聡子さんうんうん某作品のキーパーソンの役をやってましたけどね某テレビドラマ大体覚えないよね聡子さんはねあと加藤紳介君も出てますねでそれからヒコロヒーさんあと秋谷これなんて言うんだ育穂さんなのかなで浅野忠信で大名のお父さんが佐藤浩一ということですね、うん、お主も悪いよのってね石橋蓮司さんが言ってましたあ真ん中の行読むの忘れちゃった木村緑子梶原さん<笑>何をってやってたよねた梶原蓮司さんがね<笑>心つけてね<笑>何回も<笑><笑>もうたくさんこれ横目見たもんね覚えちゃいますよね勝村正信石橋に「お主も悪いよの」<笑>っていうね、いわゆるあの,<笑>あの悪い大,大名とね、うん、あ大名じゃない奉行お奉行さんとね、うん、商人がやり取りしてるあれおかしいよね定番のやり取りする、うん、まあいうことでまあこれもぜひ見てみたいなと思います三角の一本目「無常の世界」これはあのね佐藤さんも絶賛されてました「夜を走る」はいまあ、教会誌などをお使いになったサムカイあ佐藤大さんですね、はい、佐藤大監督と東京無国籍少女の山岸健太郎監督とポップの、えー、小村正史監督の3人で、えー、と現代の憂鬱、えー、日常生活の冒険をテーマに作られた3本からなるオムニバス映画ということですねしかもその、えー、佐藤大監督の「真夜中のキス」は主演が唐田恵梨香さんでやるということで、まあ、非常にこれ見てみたいなと思って。まあ、三角にしましたけどぜひ見たいなと思ってますシネマカルテだしねうんはい続いてですね三角の2本目「トゥーレスリー」これまあ昔なら公開されてないと思うんだよね大体いつもそのアカデミー賞の主演男優賞主演女優賞の候補の一番インディペンデント枠みたいなのがあるんですけどそれって大体ずっと未公開だったりすることが多かったんですけど今年はね、アフターさんアフターさんも公開されましたし、これはトゥーレスリーはトゥーレスリー、トゥーレスリーなんだね、やっぱりね。トゥーレスリー、トゥーレスリー。ただこれ結構ね、あの話題になったのは、このアンドレア・ライズボローがノミネートされたのが、なんかこのセレブによる、そのいわゆる、なんていうの、選挙運動、うん
、えー、じゃないかっていうので、うんあのー、なんかアカデミー委員会が削除というか、うん、取り消しにするかどうか、うん、一時期こう審査に入ったっていうのでもうすごい話題になりましたよね、うんまあ、アンドレア・ライズボローはまあ諸々の作品で、まあ、最近このチャンネルでも取り上げましたあのブランドンあクローネンバーグだの息子ですねブラ,、はいはい、ブ,ラブランドンクレンクローネンバーグ,ーバーグのこの間やったなんだっけこのチャンネルで、えー、とポゼッサーポゼッサー、まあ、ポゼッサーのね主役を演じたりいろいろもうすでに、えー、有名な俳優さんですよねアンドレア・ライズボロー今回はだからあの、まあ、この人イギリスの女優さんですけどアメリカ人を演じてるってことですねいうことですなんか映画見るとあじゃあ予告編見ると結構なんかアメリカの田舎町,田田舎町のひなびた感じの中で、まあ、どうしようもないダメ女を演じてるっていうふうに見えますけどねまあアカデミー賞の、えー、新女優賞ノミネートそれからインディペンデントフィルムアウォードの最優秀パフォーマンス賞のノミネート、まあ、その他あのレインダンス映画祭の作品賞と、えー、最優秀パフォーマンス賞を受賞してますねでこれ監督のマイクル・モリスは結構テレビシリーズとかテレビドラマを主に作ってる方で多分もしかすると劇場デビューになるのかなとああそうかもしれない初劇場公開かもしれないなというふうに思います、まあ、その他「愛とには史上最大のスキャンダル」でアカデミー賞のジョイン・ジョイン賞ノミネートだったら取ったのかな「アリスン・ジャニー」とかまあいろいろ出てますねいうことでまあ一応これは見たいなとこれでも丸にならなかった理由はなんかアメリカのひなびた田舎町の映画ってあんま見たくないんだよねこの間もだからあれ外しちゃったじゃない、うんうん、なんだっけあの映画なんだろういやねあのね結構話題になった映画皆さん多分ここの視聴者さんは皆さんご覧になったみたいですけどなんだっけあのほら元ポルノ男優がさアメリカ田舎に帰ってきてっていう映画やったじゃんああありましたねあれもなんか、まあ、監督はすごい評価されてる監督なんですけどア,アメリカのひなびた町の群像劇みたいなのは見たくないと思う、うん、なんかあんま見たくない<笑>まあそれが例えばギルバート・グレープならね<笑>あまあこれはまた別なんだけど、うん、なんかやっぱり見ると心がすさみそうでさレッドロケットですか、ね、レッドロケット,ットね、うん、皆さん評価高いです、うんうんね、いやもう,う、ね、映画が素晴らしいのはほぼね見ないでも分かるんですけど、うん、でもなんかね心がすさみそうな,<笑>なんかちょっとすさみそうだなと思って<笑>、えー、それから「告白あるいは完璧な弁護」が三角の2本目ですこれは2022年の韓国映画でスペイン映画「インビジブルゲスト悪魔の証明」2016年の映画ですけどこれのリメイクということでソ・ジソブとキム・ユンジンで、えー、主演でリメイクと、まあ、予告編見ると結構面白そうだよねなんかちょっと暗い場面が多そうですけどねまあでもまあ見てもいいかなってと思いまましして一応三角にしてみました、まあ、韓国エンタメとしてはなかなか面白そうって、うんまあ、見なくてもいいかな<笑>見てもいいかなという作品で一応三角にしてみました、えー、それからランク外、えー、ランク外の1本目は「リバー流れないでよ」ということで上田誠さん率いるヨーロッパ企画の長編映画第2作、えー、第1作は「ドロステの果てで僕ら」が結構話題になりましたがその「ドロステの果てで僕ら」のえー、原案脚本をやった上田さんと同劇団の映像ディレクター山口亮太監督で冬の京都の貴船で2分間のタイムループを、えー、モチーフにして描くということでまあヨーロッパ企画の俳優さんたち多数出演でその他鳥越勇樹さん本庄真奈美さんも出てます本庄真奈美さんは今京都に住んでんだよね,あそうなんですね旦那さん知ってますよね本庄真奈美さん旦那さん誰でしょう元ブルータスあそうなんですか元あの暮らしの手帳の編集長へえー、それから沙織さん近藤義正さんあと乃木坂46の久保志織さん、うん、この方知ってますよね最近テレビドラマでよくご覧になってると思うんですけど久保志織さん,ん、ねうん、あじゃあ名前と役が一致してなかったんですねあのどうする家康の五徳をやってます、ね、ああ今五徳をやっていて話題ですよ久保志織さんがなんか謎のキーパーソン役を演じるということらしいので、まあ、いうことでなんかあの予告編見たんだけどちょ,っとちょっと大丈夫かなっていう気がしてしまいまして、まあ、三角にしてもよかったんだけど予告編見てランク外にしました、うん、あの最近ねそのインディペンデントの,このタイムルリープもの、うん、あれ面白かったよね「マンデーズ」はいはいだからまあそれに続くね、うんまあ、あと
あれだよね、河合ゆ,ゆみさんの新作かなあれもタイムリープもんだよねそうなんだえー、っとなんだっけ「神の神の時間」じゃなくてなんだっけ「神の授業」じゃなくてあれも多分タイムリープもんだと思うあ青木ゆずくんが出てるやつですね青木ゆず河合ゆみだったかな神回神回だったあれこれそれそれ神回坂上茜坂上茜だった坂上茜ちゃんだった<笑>ごめん間違えましたじゃあこれあかねちゃん,かんこれもタイムリープ問題かわいゆみちゃんに似てるっけいや新進の新進の若手女優っていうくくりだった、ね、新新あのそんなに長くないんだよねあ一日か一日がぐるぐる回るんだよねまあ、ということでなんかインディペンデントのタイムリープ問が結構多いんですけどまあリバー流れないでもそんな感じですかねえー、それから、えー、続いてランク外の2本目はムーンゴールドフィッシュ結構俺これ洗剤ちゃんと作ってると思いませんか、うんうん、なかなかいい洗剤だと思う裏が一緒なのがもったいないよなこれ裏変えればよかったのにどうせここまでやるんだなと僕は思いました、まあ、ということでこれもインディペンデントの映画ですけど、まあ、若手俳優による青春群像劇ということで、まあ、横浜横須賀を舞台にしたなんかあの山口百恵ちゃんですかって感じですよね<笑>あ違うわあれだどっちかっていうとあのリーゼントの作曲してた方だね流動さんうん宇崎流動さんだったね、はい、ダウンタウンブギウギバンド「そう横浜横須賀」ってあったでしょそうですね、うん、<笑>ちょっと前なら知ってるけどじゃんじゃんじゃんじゃんそうそう横浜横須賀ってね、うんえー、舞台にモノクロ映像で描く音楽青春群像劇ということで、まあ、監督は「誰かの花やフライデー」を制作プロデュースしてきた飯塚投手さんでいいのかなこれ名前飯塚投手さんが、えー、初監督ということですね、まあ、これも上にこんなにいっぱい映画がなければぜひ見てみたいこのなんか洗剤だけでもちょっと見てみたいんですけどねこれコピーが違うのは結構いいと思うんだけど、ね、あらがやこの世界にこんな世界で出会った私たちはまあついでねだったら裏もちょっと変えればよかったのにね確かに残念<笑>こ,この彼女目線と彼目線で変えればよかったのにと思いましたえ続いてランク外の3本目えこれもあこれもチラシがゲットできません「後の世界」ということで高校時代の仲良し5人組が卒業して10年後にその恩師だった人が亡くなってそれでそれがきっかけにその5人のうち4人が顔を合わせるでそのうちの1人はかつて、えー、元の彼女に「後の世界」っていう謎の言葉を言われてそれが気にかかってるみたいなそういう話みたいなんですよ。うんこれもこんなに上にいっぱい投げればどんな話なのかぜひ見てみたいなと思ったんですけどねはい続いて「生まれる」これは予告編 T さん見たよね「生まれる」見,見たねあなたは見てないねどうせ見ても覚えてないし見てないですいや見てない覚えてないだけで見ないようにしてるかなチラシすごいですねすごいねまあこれはあの結構ねなんか映画祭にいろいろ出たらしくてこの上にねえっと2 4 6やと12個映画祭の表示があったりしてただこれ33分の短編なんですよね、まあ、僕は勝手に、えー、と40分よりも、えー、と40分以下じゃない40分よりも少ない映画を短編40分から60分が中編,中編60分超えると一応長編というふうに僕は勝手に自分で判断してますけどだからこの40分切る作品ってなかなかこれ1分のために見に行くってのは結構ねでちなみにこれはテアトル新宿さん一律千円だそうですうん,うんでなんか横から見ると結構過激な映画が好きそうな人面白そうですねんなんかあの自分の娘がなんかいじめで自殺したか殺されたかしてその子の復讐のためにいじめた女の子たちの親を集めてなんかやるってそういう映画だよね33分でどうやって撮ってるんでしょうねうちょっと興味があるよねんこんなに上に映画がなければぜひ見たいんですけどねなんかリクエストも来てましたけどこんなプーさん見たくなかったということでプー悪魔のクマさんこれタイトルはいいよねープー悪魔のクマさんうんなかなかいいですこれはまあもともとねクリストワ・ロビン君がプーとなんだっけもう一人の相棒はなピグレットかを置いてだから大学に行っちゃってで置いていかれたプーとピグレットは何も食うもんがないから人間を襲って殺すようになりましたって、まあ、そういう映画だよね<笑>でしかもなんかのそのリクエストをしていただいたコメントにも書いてありましたけどとにかく最低評価らしいんですよねどんな最低評価かご三人さんに見ていただいて判断してほしいっていう
ことらしいんですのでこれは佐藤さんに任せたいと思います私はね、うん、予想するに普通のホラー映画だと思います、うん、僕はね相当しょぼいホラー映画だと思いますそ,うなん、うん、そ,そんなことないと思うんですけど僕横編見る限りねちょっとしょぼいなと思いました、うんうん、なんかねこの最低評価を売りにしてるだけだと思いますあそう、うん、僕は本当に最低だと思う<笑>じゃあもうこれは T さんと佐藤さんで確認してもらいましょう、えー、いやこれはこれ逆ですよ、うん、視聴者さんに見ていただいて、うん、やっぱり最低でしたってなれば<笑>あの見ないかもあ違うかいや見ないっしょこれはじゃあまず視聴者さんにリサーチしてほしいこれ明らかに鈴木敏夫さんのコメント取ったのは、うん、きっとこれはあれだね、えー K 君ですかね K 君いや名前言ってもいいんじゃない宣伝プロデューサーでしょ金井俊太郎君金井俊太郎でしょだって鈴木さんと仲いいからね仲いいからね、うんうん、こんなプーさん見たくなかったでも金井俊太郎のコメントは、うん、あの何今度の宮崎さんの審査員には使われないと思いますよ<笑>何を言ってるかちょっと分かりませんね<笑>はいもう真似する気もなかったね、はいえー、続いてですね何本目かなあこれですね「えー、道の道のり」えこれは宮崎県西都市で古来の風景を守る危機の道の整備事業を題材に美しい景観とともに生きる人々を描いた、えー、ドキュメンタリー危機の道ってご存知ですかあれは宮崎県近いよね西都市はあの古墳で有名なところですね、うん、なんかねこの危機は、うんえっと、何シルスっていうのと世紀の木で危機の道なんですけどこれは古事記と日本書紀のことらしいんですよ、うんうんでまあ、その「古事記」と「日本書紀」に出てくるそういう道なんかあの何分かで歩ける散策できる道らしいんですけどそこをだからその古い風景を守るために、まあ、ずっと維持してき、えー、てるらしいんですねでそれの関わってる方々のドキュメンタリーってことでなんかこれも上にこんな絵がなければぜひ見てみたいですよなんかちょっと興味深いよねなんか美しいものがうんなんかね、うん、癒されそうだよねまあ、上映時間も70分ですから1時間10分なんでまあちょっと見るにはねいいと思うんでなんか九州行きたいけどなかなか旅行行けない人はとかね見るといいんじゃないかとなんか今週旅行行ってる人いましたけどね誰なの誰のって言ってね江口紀子さんがあ,<笑>あれどこ行ったんだっけ<笑>、うん、それこそ宮崎ですあ都の城だ、はい、あそうだそうだいいよねなんかあれもなんか羨ましくなったなちょっと、えー、続いてですね「東京夫婦ぜんざい」長年連れ添った段階世代これなんか NHK の昔アナウンサーが「断コン世代」って呼んで大騒ぎになってましたけど、ね、<笑>なんかおっしゃったこと、うん、まあ断コンって読めなくはないよね<笑>なんて笑ってんのいやそんなよく NHK に入れましたねで隣のねだ男性アナウンサー「段階」「段階」<笑>生放,生放送だったみたいスルーした方が良かったかも言ってた,<笑>言ってたらしい<笑>もうもう一回読みますねうんと長年連れ添った団塊世代夫婦が伴侶の死で歴史に幕を閉じる姿を通し夫婦の幸せとは何かを描いた映画らしい猫だけが知っている2人の真実ということでああなかなかね2人は学,学園紛争で知り合い結婚四十数年あと23年で金婚式休日には孫たちと会食する幸せそのものも夫婦でしたなんかね残念ですねちょっとねまあいうことできっと見ると感動しそうですねこれはね T さんはいまあこういう映画もね上にこんなに映画がなければぜひ見てみたいと思うんですけどえ続いて70歳のチアリーダーということが2022年のスウェーデンアメリカ映画、えー、サンダンスフィルムフェスティバルに出品された、えー、ワールドーワールドドキュメンタリー部門ですねに出品された映画ですねテサロニキ国際ドキュメンタリー映画祭とかにも出てますね70歳のチアリーダーってすごいよね、うん、あんま見たくないよね<笑>心配になっちゃうよねなんかよ,よろよろしてんじゃないかと思ってちょっと70歳のチアリーダー足上がってんのかなとかねそういうのが心配になっちゃうよね。まあ、なんかでも面白そうですね。これもね。うんと、続いて、チラシをゲットできませんでした。ノーリミットユアライフ。ノーリミットユアライフ。あ、これ一般社団法人、ウィズ、これ ALS、アルスでいいのこれ読み方。ウィズアルス代表で、そのアルスの課題解決などに取り組む活動に力を注ぐ、武藤正種さんのドキュメンタリー。これは金萎縮性即作効果書ですね。
だ体がこう固まって動かなくなるというこれ確かあれだよねあの前田哲監督作品大泉洋主演のあ,あれもこんな夜,夜更けにバナナかよも確かアルスだったと思うんですけど ALS ALS アルスとは読まないんだですかね多分、うん、そうだなんか令和新選組で議員の方いらっしゃったいらしたいらした、ね、うんあの名簿一番だったからね、はい、第一位だったまあそういう映画だそうです、えー、続いて「パラフィリアサークル」えー、玉木勇樹ら、えー、2.5 次元舞台,ミュージ、えー、舞台俳優が、えー、ミュージカルで活躍している俳優陣たちが出演する「サイコサスペンス」「最高に狂った最高映画」って書いてありますねこれ「最高」って言わせたいんでしょうね、うん、きっとねなんかお話的には結構面白そうだったよね出会っちゃいけない人たちが出会ってみたいなそういう映画だったね出会っちゃいけない6人だったかな5人が出会ってで三浦航一大竹隆一いじり岡田岡田中山俊といったベテラン俳優陣が支えるサスペンス映画ということらしいですねこれもまあ上にこんなに絵がなければねちょっと見てみたいよねどんな映画なのかちょっと気になりはしますよねはい続いて、えっと、チラシをゲットしたんだけど見つかりませんでした講談のおそ松さん、えー、おそ松さんの六つ子が伝統芸能講談に挑む特別企画「講談のおそ松さん、えー」劇場上映版ということで全18演目を6演目ずつ上演するらしいんですよねということはこれ前編後編ってことなのかねー2が出てくるってことなのかなですかねうん確かになんかそういうことらしいですはい、続いて、えー、ラブライブこれ何虹ヶ崎学園でいいのかなスクールアイドル同好会、えー、ラブライブスクールアイドルプロジェクトネクストス,スカイみんなただいまみんなただいま不思議なコピーですねみんなただいまライバルだけど仲間ということでまあ女子高生が夢を叶えていく姿を描くメディアミックスプロジェクトラブライブシリーズの第3弾が17年に始動してラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会が始まったわけですがそれのオリジナルビデオアニメを劇場公開とそういうことらしいですね、まあ、大変申し訳ありませんが全くこの世界は明るくないので<笑>何を読んでるかもちょっとよくわかんないです申し訳ございませんはい、えー、続いて劇場版これなんていうのコラールコラーカラーかけるマリスディープカバー後編これ前編紹介したのよく覚えてるんですけどねラブサスペンスアドベンチャーゲームこれはカラーでいいのかなカラー,カラーかけるマリス劇場版アニメ2部作の後編ということでその時にチラシをお見せしたんですけどそれからちょっと見つかりません<笑>すいませんそれから続いて「青春豚野郎はお出かけシスターの夢を見ない」なんかこれフィリップ・ケイディックかなんかのあれかなパロディかな文字に「青春豚野郎はお出かけシスターの夢を見ない」<笑>まあそうでしょうね、うんうん、電気羊の夢託された思い楓から私へということで心揺れる少女たちとの少女たちとの誰と少女たちなんだろうね切なくもみずみずしい春季ファンタジー原作は累計発行部数250万部を超える鴨志田はじめの人気小説「青春豚野郎」シリーズ2018年にはテレビアニメ「青春豚野郎バニーガール先輩の夢を見ない」劇場版「青春豚野郎は夢見る少女の夢を見ない」が公開これは相川七瀬だねこれね文字ではねということでそういうアニメだそうですすいませんこの業界明るくないんでなんかすいません申し訳ないですえ続いてナショナルシアターライブオセロということでイギリス国立劇場ロイヤルナショナルシアターの厳選名舞台を映像化してスクリーン上映するナショナルシアターライブの一作、まあ、主役はなんかえローレンス・オリベー賞2018年に受賞された俳優さんということで、まあ、映画とかには多分ほぼ出てない方だと思うんで、まあ、そういうなんかイギリスの新しい演劇をご覧になりたい方にはきっと素晴らしいんだと思います続いてチラシをゲットできませんでした「スガロードトゥーディーデイ」ということで<笑>なんで笑ってんのシュガーですあシュガーなんだ、はい、これシュガーなんだ<笑>すいませんあのこの業界明るくない<笑>世界的人気グループ BTS リードラッパーシュガーさんシュガーさんなのそうですえシュガーなのシュガーですあーって伸ばさないシュ
シュガー。シュガーなんだ。まあ、韓国のあれなんで難しいんですけど、シュガー、うん。シュガーなんだ。まあ描いた音楽ドキュメンタリーということで、もう一本ジェーホープインザボックスジェーホープということで、2022年7月15日にリリースしたソロデビューアルバムジャックインザボックスに。制作に密着したこの2本をなんか配信する前に特別に1週間だけ劇場上映、うん、お客さんいっぱい来ると2週間とかになったりするかもしれないですよね。うん、ということでまあこれはきっと BTS1 にはたまらないんでしょうけどね。うん、ということで、えー、と今週はここまでですかね。はいはい、じゃあ T さんの気になる作品はいかがでしょうかはい、私の気になる作品は「君は放課後インソムニア大名倒産」。はい会話語るトゥーレスリープー悪魔のクマさんです。<笑>やっぱりそこ気になるんだ。気になります。やっぱりちょっと T さん見てもらってね。<笑>感想言ってもらおうかな。愛の小村ガエルは気にならない。あ、気になりましたけど、あ、少ないんだと思って劇場が。なんか皆さん、でもその江本さんが磯山さん褒めたのすごい気になるね。うん、磯山さん好きだからちょっと見たいですけど。二人大丈夫ですか？九時四十五分。いや無理だと思う。いや無理っつうか、<笑>その偶然、うん、偶然。どうするのじゃあ課題作品になったら。どうするの？じゃ見ないでしょ。え？だって見られないもんだって普通でいけば。え？だって自分のライフサイクルを壊してまで見ることはないでしょ。じゃあ課題あ見たいのは丸だけど、うん、課題作品は困ると。困る,困るっていうかしてもいいけど俺は見ないああなるほどねしょうがないもん<笑>だって9時45分なんてたまたまあの朝早く起きちゃったとか、うん、眠れないとか、うん、そういう時じゃないとあの見られないな、うん、しょうがないじゃあこれは俺が見るかなうんそうだなあなたにぴったりの作品だもん<笑>いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいあのスパイダーバースがちょっと気になってる今あ,ーーーあんだけ皆さんが褒めるんで、うん、あとあ、まあ、ちょっとこれ厳しいけど「ガーディアン・オブ・ギャラクシー3」がちょっと「ガーディアンズ」あれフラッシュは見たくないのフラッシュはね全然でもあれ多分スパイダーバースみんなら一緒にセットで見ないとダメなんじゃないの関係あんのあれいやほぼお話が同じなんだよそうなんだそうそうフラッシュの方が面白いってコメント要するにだから世界を守るか母親を守るかって話でしょで、両方守るんだよ<笑>俺は両方守るんだいっつってるけどそれでスパイダーマン両方守るに決まってんじゃないですかどっちかだけ殺すわけがないって思っちゃうんだけど、うん、<笑>いや俺は知らないけどね<笑>まあだから予測としてはどうせスパイダーバースみんなら両方見てそこを語らないとやっぱ佐藤さんいやいや無理だなそれはただ,だって WBC も見てくれっていうのは個人的に WBC を、うん、なんでいやあの舞台裏がすごい面白いなんかすごいらしいねしかもカメラ位置がさ、うんうん、なかなかそのテレビのカメラでも入れない人たちが密着して入ってるからなんかカメラワークというかショットが全然その我々がそのいわゆるテレビで見ていたショットと違うらしいんだよねあの岩井俊二監督がね2002年のワールドカップをドキュメンタリーに撮られてるじゃないですか、うんうんうんうん、でそれと比べてどうって聞いたらもう今回のが全然面白かったってっ誰だったネットでしょ<笑>だろうね<笑>ネットじゃないですリアルな人が言ってましたね,友達ね、はい、知り合いがでしかもあれ何2週限定だから3週限定で始めたけど、うん、あまりにも入りすぎて全然限定じゃなくなってるよね、まあ、そうなりますよね、うん、パターンですよ大体しかもやっぱりみんなあの WBC のさ優勝相当感動した人が多いから絶対見に行けば感動できるじゃん追、ね、い感動できるからだからそれはやっぱり多くの人が見たいだよねあの個人的にはその勝った映像の総集編みたいなものを見ても、うん、まあ別にいいかなと思ってたら、うん、そうでもない舞台裏がやっぱ面白いらしくてしかもほら大谷さんとか普段見られないじゃない、うんまあ、NHK のあれとかね見,見れば見られるけどさしかもねダルビッシュさん大谷さんって栗山監督の、うんうん、まあもともとのね教え子だからね、うん、テカだから、うん、その2人とのやり取りはやっぱ見たいですよまあ、一応表向きには丁寧に喋ってるけど裏ではどっち喋ってんだろうとかねちょっと気にはなるよねやるよダルビッシュかなんか言わないかそんな言わないでしょ<笑>頼むよでもダルビッシュさんとは言わないだろうしさ「ダル頼むよ任せた」みたいなことは絶対<笑>まあだからさそういうことで映画の本数が多いからそれはやっぱりしょうがないよだって全部見られるわけにはいかないんだからまあ後でご紹介いただけると思いますけどカサベテスだって見たいしなカサベテス見てないの一
本も見てない一本も見てないのそ,それは珍しいですね、うん、だってほら映画業界入った後に、うんまあ、そのビジネスにならないと思ってたから、うん、でしかもなんかね難しそうとか思ってたんで遠ざけてましたね難しそうね、うん、なんかほらシネフィルがふんって言いながら見る映画だなと思ってたふんと言いながら見ないでしょそれはさすがにまあまあちょっと置いといて戻りますと、うん、えー、じゃあ愛の小村帰りは初さらないいやいいよ選んで自分だけ見ればいいいやいやいいですこれは多分 T さんに見ろっていうのも酷だと思うそうですね、うんそうかな9時45分のだって仕事してんだからこの方は<笑>あんたとみたいに暇じゃないんだから<笑>なんでそこで何の反論もしないの<笑>珍しいよねいや僕だって忙しいんですって言わないんだいや反論できない<笑><笑>だって俺ビデオドローンも見ちゃったからなだって俺、うん、ビデオドローン、うん、ああそうそうだったなだって俺、はい、じゃあ戻りまして、はい、今週の課題作品まああの1位のね、うん「君は放課後インソールい」1位ってなんで勝手に見方が<笑><笑> 20丸でしょ二十丸二十<笑>丸のね、はいえー、これは決定で、まあ、これは決定だよねで「愛の小村帰り」はちょっとペンディングで、うんでいや僕も朝早くあの起きちゃって、うん、眠れたら,たら連絡ください見に行く、はい、で「位牌は語る、うん、大名父さんは公開規模が大きいので、うん、皆さんもご覧になりやすいかな」っていうことで選びたいと思いますが、うん、最後4本目はどうするかちょっと待って今なんかスルッと流したけど「位、う、牌、ん、は語る」を選んだってことなのそうですああそうなんだ今ちょっと分かんなかったよね<笑>自,然たた自然に入ったよね今ね<笑>でもね、あの旅アニとかダルデンの兄弟とか、うんまあ、あの辺もねずっと避けてましたから、ね、でも見たら面白かったでしょ多分ね、うん、それは分かります今回も面白いだろうと思います、うんはい、で4本目はやっぱり私も T さんと一緒でトゥーレスリーかなトゥーレスリーはい、うん、ちょっと竹内さんにすさんな気持ちになってもらおうそうだね<笑>、まあ、全部却下するわけにはいかないから<笑>これ却下しなくてもいいじゃん一応三角なんだから<笑>そりゃそうだよ、ね<笑>三角の一番目でしょ、はいはい、はい、一番目は無常の世界あそうか、うん、無常の世界も確かにあっ唐田恵梨香さんだ、うん、しかもあなたの好きな佐藤監督ねうん、うん、ごめんなさいこれ無常の世界ってどこでやるんでしたっけこれはどこだっけな借りてでもねもうやっぱり短編かけ3本ってとこはちょっとなえそれはそれで魅力じゃんいやーいやーなんだ、うん、<笑>そうか、えー、シネマ借りて1日2回なるほど1時と8時50分トゥーレスリーはトゥーレスリーは角川、えー、シネマ有楽町1日5回回しシネクイーンと1日2回回しアップリンク吉祥寺1日3回回し横浜は知りません横浜も多分やるでしょう唐田さんの方はやんなくて、うん、ないですねあないんだ、うん、じゃあトゥーレスリーかなトゥーレスリーはいはいわかりましたじゃあえー、っとおさらいです、はい、シネマサロンの今週の課題作品は「えー「君は放課後インソムニア」「大名父さん」うん「位牌は語る」うんえー、そして、えー「トゥーレスリー」「トゥーレスリー」ですねえー、以降「トゥーレスリー」と私は故障を統一させていただきます以上ですはいじゃあ特集上映のお願いします、はい、でまあその今も言ってましたでしかもリクエストも来ててどれが面白いのかちょっと紹介してほしいってことで、まあ、ジョン・カサベテスっていうのは、まあ、俳優としてね有名な人で。俳優としては結構皆さんご存知だけど実はそのアメリカインディペンデント映画の父と言われていて特に彼が、ま、俳優デビューしたもう5年後には1作目のアメリカの影をもう作ってるんですよねこれが1960あ59年の映画で僕ら生まれる前の作品でこれが、まあ、いわゆるそのアメリカインディペンデント映画の先駆けの一本って言われてる作品ですねでまあ、その後、えっとまあ、パートナーであるジーナ・ローランズをその、えっと、主演にして、まあ、彼女が壊れていく話、えー、情緒不安定になっていく話をメインにたくさんの映画をお作りになったと、えー、確かね12本かな発表してるのはでただね「刑事コロンボ」シリーズのニコラス・コラサントって監督がいるんですよえー、これは黒のエチュードと白鳥の歌を作った監督なんですけどこのニコラス・コラさんとはジョン・カサベテスの別名っていうふうに都市伝説があるんですねでこれを否定してる人もいればなんか最近の IMDB ではなんか別名義って書いてあるらしいんですよで僕も、えー、と基本的にはニコラス・コラさんとは、えー、ジョン・カサベテスだというふうに認識してましたってらっしゃるいや認識してたの、うん、その後でいや違うんじゃないか
、でもまあ基本に、まあ、その黒のエチュードっていうのは黒のエチュードっていうその刑事コロンボのシリーズのエピソードの1本はこれ主演がメインゲストがジョン・カサベテスなんですねで彼が、えー、とその指揮者かなんかでその殺人を犯すあれ登場ミステリーなんでで役なんですよでその監督がニコラス・コラさんとなんでで実はねその刑事コロンボシリーズって、まあ、俳優が監督してる例がいっぱいあってピーター・ホークも何本かやってるんですけど、うん、あとパトリック・マッグーハンとか、うんえー、ジョン・カサベテス一家のベンガザーラとかも、うんえー、と監督をやってるんですよ、うん、だからやっぱりニコラス・コラさんとはまあ普通で考えたらやっぱりジョン・カサベテスなのかなということでこの2本を入れると14本の監督作品があるっていうふうに考えてもいいんじゃないかなと思います、うん、で、まあ、代表作は何かっていうとこれはかなりみんな困ると思うんですね、うん、あとモーストフェイバリットもいろいろ困ると思うんです僕はモーストフェイバリットは何と言ってもグロリア、うん、これはまあ唯一彼がメジャーっていうか、うん、まあ娯楽作品として撮った映画ですけどこのグロリアはジーナ・ローランズがやっぱり主役でねでしかもまあいろんなアリューがある例えばレオンとかもアリューって言われてるしねまあ殺し屋ではないんだけどね隣の家の男の子をねどういうわけかその子と一緒に逃げ回んなきゃなんなくなった熟年女の話なんですけど見てますよね見てますグロリアも見てないのかグロリア素晴らしいんですよこれが、うん、もう最初のねクレジットからすごいのよいいですあそうか<笑><笑>だから今回はそのジョン・カサベティスのこれあれでしょ、うん、グロリアメジャーだからピックアップできないんだと思うんだけど12本のうち全部はやってないので6本これはあのセレクトされてるってことでアメリカの影フェイシーズ壊れゆく女チャイニーズ仏器を殺した男オープニングナイトラブストリームズとまあこの6本が選ばれていて、まあ、これどれがおすすめって言ってもちょっと言えないぐらいそれぞれやっぱり素晴らしい作品だと思いますよねどれが一番あれかねおすすめかねまあ,あのアメリカの影はね多分作品的にはこの中だと僕は押さないであいやもちろんこの見る価値はあるので押すんだけど作品の純度でいくとやっぱあの晩年っていうか後半の円熟した映画の方がやっぱりすごいなと思うだけどアメリカの影ってもうその世界のネオレアリズムとかあとそのヌーベルバーグとかといろいろこう連関して影響しちゃってる映画なんでまあ本当にアメリカインデペンデントの本当先駆けと言われてる作品なんでその映画史上的に見る価値が高い作品だと思うんですよねだからそういう目線で言うとアメリカの影は見逃せないかなっていうのはあってでもじゃあカサベテスの代表作って何かっつったら多分この辺の「コアリューコンなフェイシーズラブストリームス」オープニングナイトこの4本のまあどれかっていうことになるんでしょうねでそれぞれあのいろいろあって、まあ、ラブストリームズはベルリン国際映画祭のキンクマ賞を取っていてあとジーナ・ローランズがうんとアカデミー賞の主演女優賞にノミネートされてジョン・カサベテスが監督賞にノミネートされたのが「壊れゆく女」とかね、まあ、そういうふうにいろいろそれぞれみんな。賞が、うん、与えられたりしてるので、まあ、カサベテスの映画はどれがっていうのはなかなか言えないと思うんですよねなのでまあ今回は6本全部おすすめと、うん、いうことですかねこれロバート・アルトマンとカサベテスだとだいぶ違うんですか、ねまあ、全然違うでしょうね、うんうん、でも両方ともアメリカのインディペンデント、うん、ただロバート・アルトマンは跳ねられた男だからね、うん、この人はもともと一説によると自分で映画作りたいから俳優としてお金を稼いでそのお金を全部つぎ込んでいたっていうねそれ確か壊れる女だとかフェイシーズも自分のうち全部抵当に入れてお金作ってそれで映画作ってんだよねで自分がもう稼いできたそのハリウッドの映画に出て出てもらったギャラは全部つぎ込んでしかもこれ主役でやってるピーター・ホークとかもギャラもらってないのよまあ、日本のインディペンデントと変わんないもうもう日本の,あの抵当入れてる監督たちと変わんないんですよそれで一作ごとに金がまあ回収されてやってまた抵当に入れるみたいなそういう監督ですよねアルトマンはアルトマンは基本的にハリウッドからのけられた男っていう感じだと思う本当はハリウッドでやりたかったいやいややりたかったわけじゃないけれどハリウッドでも活躍できたのに本人がそこにはいた,いたくないいられなかったから跳ねられた男でインディペンデントっていう人だと思うんだよねなるほどだちょっと違うんじゃないかと思うんだよねだからオルトマンは結構アメリカのメジャーとかもこう利用して、まあ、例えばマッシュとかああいうのも作ってるわけだしちょっとやっぱりこう立ち位置的にはこの人はもう腹からインディペンデントの人だ監督としては
けどそのね両監督の特集がこんなに日にち近くて<笑>まあでもアメリカのインディペンデント映画を代用する、うん、まあ二大巨匠と,、ね、ということは言えんじゃないかな、うん、まあ他にもいっぱいいるけどね、うん、いるけどいるけどまあ確かにカサベテスはアメリカのインディペンデント映画アメリカのインディペンデント映画っていうそういう故障をね、うん、最初にこう与えられた監督の一人であることは間違いないと思うんでそういう意味ではねもうとにかくでも映画すごいですよ、うん、もうねこう集中力がなくても集中せざるを得ない映画ですよすごい映画ですよ本当にどれもあのコメントもね、うん、浜口監督をはじめすごい方々が皆さんコメントされてます、ね、うんうんまあ世界中の映画監督が影響を受けて特にそういわゆるシネマベリテ系の人たちは、えー、と結構影響を受けたと思いますよねネオレアリズムそれからあとヌーベルバーグあ時代が一番早いのは多分ネオレアリズムも早いと思うんですけどねこういうふうにお互いに影響し合っていわゆるそのなんていうの、えー、街中でロケをしたりその自然な設定であったりドラマティックでなかったり、まあ、ドラマティックですけどねすごく<笑>すごいですよってことですかいやいやこれはロマンだと思いますよアンチロマンではないアンチロマンの手法ではないと思う、ねうん、すごいですよでも本当にカサベテスの映画はすごいいや見るとねみんなすごいと思うまあ好きか嫌いかは分かれると思うんだけどすごい監督であることは間違いないうんはい、わかりましたまあ、いうことで、まあ、どれも注目作なんで、まあ、できればご覧になってない方は6本全部あの見ていただくといいかと思いますし配信でもし「グロリア」とか見られるならね彼が作ったいわゆるメジャー娯楽映画これがまたすっばらしい映画なんでぜひ見ていただくといいかと思いますあとチラシがゲットできませんでしたが渋谷ユーロスペースで23日から26日浪曲映画祭「常年の美学2023」完結編ってことはもうこれやめちゃうのかねこの映画祭ね、結構今回もいろいろと集めてきて浪曲と,、えー、と映画上映とセットで見られるなかなか楽しいケウな映画祭だと思うんですよ、うん、僕も見たいなとずっと思ってるんだけどなかなか見に行けない昔そういえばあれねここで一節歌いましたよね<笑><笑><笑>あの二代目広沢虎蔵の東海道二郎町伝ね歌いましたけどまあ浪曲ね結構あの映画化されたのも多いし浪曲から歌謡曲に行った人も多いですしね例えば代表は南春夫さんとかね南春夫さんもともと浪曲師でその後歌謡曲にっていう方ですけどねまあいうことですねはいであと今週の午前10時の映画さ相変わらず「アラビアのロレンス 4K 完全版」と「大脱走 4K 版」が上映中でこれは7月6日までなんで、まあ、日本とも映画史にさん然と輝く映画だと思うんでこれ109のプレミアムの方で新宿で上映されてるみたいです、ねうんうんうん、あそうなんだ、うん、どっちがアラビアのロールああこれ素晴らしいねこれ,これ3面でやってんのいやわかんない、ね、3面だったらちょっと見てみたいよねすごいですね、うんどうシネマサロンダウンシネマサロンでやるのに<笑>いやそしたほら109シネマズプレミアムは一回ちょっとシネマサロンでもや,やりたいなと思ってるんですけど、うんうん、6500円、うん、アラビアのロレンスだったら見たい,い見たいかもね、うん、ただ3時間捉えるからね、うん、でもハオベキも今度やるんですよねハオベキかどっちがいいハオベキかアラビアのロレンスかまあコーツつけがたいですねコーツつけがたいでしょ俺日本と素晴らしい見てないからなハオベキ見てないのだってほら忙しかったし、まあまあ、3時間撮られると思っちゃうとすごい傑作ですよって聞くから、うん、見たくて見たくてしょうがなかったもうだからさあの年ね、うん、僕あの試写でもう見てたからあれあのなんだっけ「ハオベッキは」は、うん、それでカンヌ行ってあれ見たのよだからピアノレッスン、うん、これ審査員どうするんだろうと思って、うん、ピアノレッスンと「ハオベッキどっち選ぶんだろうと思ったら、うん、なんと「日本ともパルムドール」っていうね、うん多分コーツつけられなかったんだと思うんですよ。そういうことがあるんですね。日本を選んでいいんですか。あのもうそれは紛糾してもう多分決着つかなかったと思うんだよ。すごい。それいいね。でも,、うん、でもピアノレッスンって見てる。すごいですよ僕がこの映画見て1時間黙ってたっていうぐらいそうそうだそれで覚えてる<笑>、うん、見てないなでワグワの人と打ち合わせで、まあ、上司の S さんと3人で話したら<笑>俺が一言も喋んないから「何<笑>かあったんですか<笑> S さん竹内さん一言も喋んないんですけどいやこいつ今あのピアノレッスン見てよ」<笑>なんかもう喋んねえんだよみたいな<笑>あじゃあ周りの人には偉そうに言ってたんですね<笑>あのちょっと上からおっしゃってたんですねいやそんなことないよ<笑>でもほらだってそんなに
<笑>口,口調でお客さんに言う<笑>お客さんっていうか知り合いだからねそ,う、うん、そんなに別に遠い人じゃないからうんまあなのであの結構ね僕いい映画見て本当に同目しちゃうとしばらく黙るっていうね<笑>近々だからあの109シネマズプレミアムであのシネマサロンで扱いたい作品があったらいやすごいですよでもものすごいロマンティックな映画ですよロマンティックな映画ですよねうん<笑>一瞬黙っちゃったじゃないほら<笑>はいなんかピアノレッスン見た後みたいになっちゃった<笑>ピアノレッスン見た後みたいになっちゃった<笑>、はい、え続いて単館名画座情報ですけどシネマート新宿は今週もまた未公開映画の特別上映やってて「バイジュンさらば愛しき人」これが1週間限定上映でこれも一応調べたら劇場未公開みたいですねこれいう時点のなんかデビュー作みたいですねえっと1900だから89年いや99年かなぐらいの作品で確かいう時点のデビュー作だったと思うんですね、うんなんで当時多分まだ劇場公開されてなかった韓国映画がちょうどなんていうの話題いわゆる韓国ニューウェーブが大体90年前後にあってでそれからちょっと置いて2000年前後にいわゆる韓国のエンターテインメントがねやっぱ趣里が転換点で趣里があって j s a とかがあってあのいわゆるテレビではあの冬のそなたがあってみたいな頃が大体2000年前後でこの頃にだから有事テレデビューしたと思うんですけどこの「バイジュンさらば愛しき人」はだから当時まだ劇場公開はされなかったんだと思うんですよねなんでまあこれね有事テファンはキム・ハヌルファンもあのスクリーンで見られるいいチャンスだと思うんで「あのバイジュンさらば愛しき人」1週間限定上映だそうです毎週これやってんだねこういうねこれはこれでいい企画だよねうん、うん、文化村ルシネマさんが、えー、と渋谷、えー、宮下通りにえー、リオープンというか別の場所に今曲がりしてますよね、うん、で7月6日までミュージカルが好きだからということで「レントレントドリームガールズキャバレー」「松竹ブロードウェイシネマキンキーブーツ」を上映していて7月13日まで、えーと「マギーちゃんレトロスペクティブ」ということで「えー、欲望の翼ロアン・リンユイ」「ラブソング」「イルマ・ベップ」「イルマ・ベップ」はその元のイルマ・ベップじゃなくて今回ネットリックスだっけどこだっけ配信バージョンですねこれ見られるのは結構経由だと思うんでチャンスだと思いますあと火曜年賀、えー、クリーン楽園の傷終局版が上映中ですね、えー、続いて、えー、っと渋谷ウロスペースではまだ「再発見不動ナザーロク愉快で切ない夢の旅」ということでバフティアル不動ナザーロク監督の4本が上映中ですこれもねこのチャンスに見られるのはいいと思いますのでぜひお見逃しなく東京都写真美術館ホールでは24日から7月の2日まで「鬼に聞け宮大工西岡丈一の遺言」が再映されますね池袋シネマロサでは23日から「私オルガ・ヘプナ・ロバー」がムーブ・オーバー上映そして「ベビー・ワルキューレ」また1週間限定で採用されるらしいので、まあ、これも見たいんだよね「うん、ベビー・ワルキューレ」まだ見てないんで1作目ユナイテッドシネマ都市前園では7月20日まで「ハリー・ポッターと賢者の石」がワーナーブラザーズスタジオツアー東京えメイキング・オブ・ハリー・ポッターん東京メイキングメイキング・オブ・ハリー・ポッターあメイキング・オブ・ハリー・ポッターだねのオープン記念上映ということで20日までこれやってこのあとんか、うん、と 4D だか IMAX なんかで上映するみたいですけどねなのでまあちょっとあのサイトに行ってみたい方はぜひそれから、えー、とポレポレ東中野はヤンヨンヒ特集までやってまして今週は「愛しきソナとスープイデオロギー」「スープとイデオロギー」がまだ続映中だと思いますそれからシネマベーラ渋谷では追悼特集「来たるべき吉田義茂」ということで吉田喜寿監督特集が、えー、と7月の、うん、7日まで上映中ですそれから文芸座は、うん、明日までインパクト日本映画の80年代 JMB80s ということで明日,は明日の上映は「資料の罠」と「ドアデジタルリマスター版」で一応これ終わりということですねから24日まで「追悼坂本龍一特集」ということで「ラストエンペラーシェルタリングスカイ」「戦場のメリークリスマス 4K 修復版」そして24日と25日は「王立宇宙軍オネアミスの翼 4K リマスター版」さらに23日と24日は「小野制限プリゼンツオーディオルーム新聞ゲーザーボール5」ということで龍一坂本コーダが上映されていますそれから25日からは、えー、と日本立て割引
大賞ということで10本ぐらいの映画を2本立て上映でやるということで「まあ、C セット C セットその名を暴け」「めぐれと若い女の死」「別れる決心」「茶飲み友達」「バッドシティ」「ダークグラス」「ノック」「週末の訪問者」「フェーブルマンズ」「オマージュ」「エンドロール」の続きなどが2本立て割引大賞で上映されますのでぜひどうぞ、えー、それから早稲田松竹ですが、えー、クラシックスのボル203ということで24日から30日までジャン・コクトーとその時代ということで、えー、ジャン・コクトーの監督作品であるオルフェデジタルリマスター版「美女と野獣 4K デジタルリマスター版」えー、それから、えー、ロベール・ブレッソン監督作品「ブーローニュの森の貴婦人たちデジタルリマスター版」それからジャン・コクトー原作ジャン・ピエール・メルビル監督の「恐るべき子供たち 4K レストア版が」が、えー、それぞれ日にちを分けて2本立て上映されますさらに、えー、とジャン・コクトーの監督した「詩人の地 4K デジタルリマスター版が」が、えー、24日から30日まで特別モーニングショー朝1回だけ上映されるということですね、えー、続いて、えー、目黒シネマえー、目黒シネマは、えっと、2つの特集を1週間分けてやるんですが1つ目の特集が北欧発世界の映画賞席巻ということで24日の金曜日24日と金曜日だっけ土曜日か土曜日,土曜日ね24日の土曜日と,、えー、っと28日から30日は北欧発世界の映画賞席巻ということでコンパートメントナンバー6と逆転のトライアングルの日本だと言われますさらにレイトショーでこれは北欧じゃないですけどファニーゲームな,なぜか突然、えー、これ見てない方はね結構面白いですよ、ね、いや大っ嫌いな映画だよね大っ嫌いっていうまあちょっとその後味が良くない映画で、ね、わざわざそれから25日から27日は3日間ですね俳優河合由美特集ということで「少女は卒業しないとプラン75」を2本立てでレイトショーというかイブニングショーというかナイトショーで「愛なのに」そしてレイトショーでサマーフィルムに乗って、えー、僕は許しがたい映画と言ってこのチャンネルでも取り上げて<笑>初期炎上ものです、ね、初期炎上してもうあのサマーフィルムに乗ってが大好きな人には散々叱られました伝説の回ぜひあの見てください最近ないですねそういうのねそうですね,ね、まあ、こんな許しがたい映画は50年に1本ぐらいでしょ<笑>じゃあ50年後の死んでますもん出てくるかもしれない、ね、<笑>死んでますよ<笑>死んでますね<笑>続いて神保町シアターは、えっと、30日まで「サスペンスな女たち愛と欲望の事件簿」ということで今週は、えー、中平子監督作品の「女の渦と淵と流れ」中村昇監督作品の「波の塔」えー、堀川博道監督の「悪の紋章」野村義太郎監督の「えー、事件」やりますななかなか素晴らしい作品群ですね昔の,あの日本のプログラムピクチャーってよくできて「悪の紋章」なんかも最初の関東がやっぱすごいんだよねうもう4つだけの扉でもうなんか、えっと、主役の山崎努が落ちていく4つの扉だけで描くっていうねう見事なショットですよね見事だと思います昔の本当に日本のプログラムピクチャー素晴らしかったで4月1日からフィルムがあるで「日本の熱い男たち3男が惚れる男たち」ということで佐藤さんの「モーストフェバリット」史上なんだっけあれ体温盗んだ男も盗んだ男も上映されますねまあ,あのおいおい1週間ごとに作品言いますんでまたぜひ、えー、それから下高井戸シネマは24日から30日まで、えー、追悼ジャンリュック・ボダール映画祭とチョコレートな人々、最高の花婿ファイナルから今年、えー、僕のモーストフェイバリット候補に上がってますインシェリン島の精霊それからあの話題になってますエゴイストですねこのチャンネルでも取り上げましたが上映されますねからラピュタあ佐賀屋ですけどいよいよ娯楽映画職人の教授脚本家の上達を遅すぎた再発見が始まってですね僕の見たい映画がもう終わりかけていて非常になんか悲しいですね今週はなんか腰が突然痛くなりました<笑>あの私生まれて史上初めて、えー、今まで腰が痛かったことほぼなかったんですけど、えー、なんか重くてしびれて大変なんですけどね、えー、ということで24日までこの見たかった沢島正監督の「白馬城の花嫁」と牧野正弘監督作品の「入れ墨半太郎」と「日本教科伝」それから江崎美代監督「夜霧よ今夜もありがとう」「夜霧よ今夜も」<笑>ありがとうってね
ちょっと今音程外しましたけど25日から27日まではその日本教科伝と「よぎりよ今夜もありがとう」が続英で工藤栄一監督作品の「若様ヤクザ」「若様ヤクザ」「若様ヤクザ」「江戸っ子天狗」えー、中島貞夫監督の「脱獄広島殺人死刑囚」で28から30は「えー、若様ヤクザと脱獄広島殺人死刑囚が続映で、えー、フィルム代わりで山下耕作監督作品の「日本女教伝教革芸者」とこれ結構珍しい工藤栄一監督作品の「産業スパイ」これ劇場でスクリーンでやるのってかなり珍しいんじゃないかと思うんですけどねあんまり聞いたことも見たこともないですね上映されるで中ですね「モーニング」はいよいよ、えー、昭和の銀幕に輝くヒロイン第105弾岩下志麻がもう終わりですね最後の作品はもう本当に、えー、篠田正宏監督岩下志麻夫妻のもう代表作と言ってもいい、えー、最高傑作の一本「キネマ旬報ベスト10」第1位に輝きました「真珠天の網島」が1日まで上映されますんでこれは傑作ですよ配信でもいいからぜひご覧になるといいですよすごいですよすごい映画ですよこれもはいえー、それからですねレイトショーではあの前もいいっぱい話しましまたあの必殺シリーズのテレビで、えー、放映したやつを、えー、スクリーンで上映してくれるという「必殺大上映仕掛けて子孫児ナイツ」ということで8月の19日までやってますんでぜひあの劇場のサイトに行ってあの見たいゲストとかね見たい監督とかいろいろ調べていただいて見ていただけると面白いかと思います。それからですね、ラピュタ阿佐ヶ谷ではですね、そのモーニングで7月2日からフィルム代わりとか番組代わりですけど、林家木久扇さんが選んだ林家木久扇プレゼンツ、菊ちゃんのチャンバラ祭ということで、結構あの面白い、えー、と東映時代劇を中心にいろいろやるので、あのー、時代劇大好きな人は、僕もちょっと楽しみにしてるんですけど、10時半から上映なんでね、<笑>まあ一生懸命早起きするかと思ってるんですけど。<笑>そこは早起きすんのかでそういうツッコミでしょそこは早起きすんのかそういうツッコミじゃないですかツッコミまでご指導いただいて<笑>いえいえいえ痛みいりますね<笑>痛み誘導ですか<笑>痛み誘導でしょほらほらそれがツッコミでしょ<笑><笑>そこはね分かった分かった、うん、よかったよかった、はい、モーク阿佐ヶ谷は、えー、23日から29日戦場記者それからアニエス・バルダ特集が続いてまして「顔たちところどころ」えー、からラブーム2、浜のドンのムーブオーバー、えー、ニューシマパラダイスインターナショナル版が上映されます、えー、それからキネカ大森は、えー、今週23日、29日の名画座は、森コーネ、映画会した音楽家と、海の絵のピアニスト、イタリア完全版、イタリア完全版、懐かしいですね、僕は初めてその海の絵のピアニストを見たのは、アメリカでそのイタリア版を上映するっていうんでね、ニューヨークの,あの劇場で試写やったんですよ。そわざわざ出張で見に行ってねそしたらあのアメリカが1時間切りましてそれがインターナショナルバージョンになりました、えー、で日本では一応最初はインターナショナルバージョン、えー、レジェンド・オブ・ううううなんだっけナインティハンドレットかな、うん、というタイトルのアメリカ版を上映したんですけどイタリアではそれは多分上映されてないと思うんですよねで後でね日本で上映されてましたけどまあ、いうことで素晴らしい「あの縁におもりこね」の音楽に彩られたね素晴らしい映画でしたね「海の絵のピアニストイタリア完全版」えー、そして「あのキネカオモリ」では23日からいろいろ今上映してます「ともに生きる」えー、初夏金沢翔子がムーブオーバーされて、えー、7月13日まで「インディアンムービーウィーク2023」パート1が続映中ですねストレンジャーさんはいよいよ20日から、えー、20日っていうとおとといかおとといから本サンス特集が始まりまりしたこれもね見たいんだけどなかなか聞くかまで行って見られないですよねえー、ぜひ見たい素晴らしい作品ですよ「二四郎」や「九本、えー」初期から現在までの変遷を通して最初期転換期現在期と3期に分けて、えー、と日本三本三本で上映されてますねこれ見たいよね初期ちょっと見てないんだよね僕初めて見たのは関連画祭で,でまさかこの監督こんなに好きになると思わなくて最初に見に行った時もなかなかね、うん、面白い作品ばっかですよねいや面白いですね本サンス、うん、まあ近々ね小説家の映画が上映されるんで多分これ小説家の映画公開記念だと思うんですけど、うん、まあ楽しみですよね「うん、ストレンジャー」では、えー、とこのチャンネルでも取り上げました「EOEO」EO と「ターター」を、えー、20日から上映しますね
、それから7日からですね13日まで、ビム・ベンダースの未公開短編特集ということで、傑作短編3作品を本邦初劇場公開ということで、うん、まあこれは別に僕は見に行かないと思うんですけど、ビム・ベンダースの、うん、大好きな方とか、研究されてる方、これ、絶筆じゃないですかね。何しろ本邦初劇場公開であのこサイト行っていただけると分かりますけどかなりあの本当にベンダースの珍しい短編やりますんでこれは見てください14日から27日まではまだ見てなかったもう一度見たい方がセレクションボルツーということで5本ぐらい上映されるんですけどかなりマニアックなセレクトなんですよね今回僕が見たあの神井田の話とかもやるみたいなもし何かあの興味ある方はぜひねこれもあのおいおい全番組ちょっと一応言いますけど下北駅前シネマ K2 さんで23日からアダマンゴに乗ってこのチャンネルでも取り上げました面白かったですね、はい、アダマンゴに乗ってそれから24日からマイスモールランドを難民映画祭パートナーズということで上映するということですマイスモールランドもこのチャンネルで取り上げましたえー、それからですね29日まで、えー、とぬいぐるみとしゃべる人は優しいデイビッド・ボーイムービー『ムーンエイジ・デイ・ドリーム』『バンクシー』『抗う者たちの後革命』『異端の純愛』『私の見ている世界が全てが続編中だと思います』が下北沢トリュートでは今週から公開する23日から公開する『リバー流れないでよ』のロードショーと『えー、ヌーのコインロッカー使用禁止』と『宇宙の金というよりは多分続編中だと思います』各劇場のサイトに行ってご確認ください以上ですねはい、はい、それではおさらいです、えー、今週のシネマサロン課題作品は君はあ、えー、放課後インソムニア。君は放課後インソムニア。<笑>なんで？いやちょっとなんか改めて考えると、うん、なんかちょっとふってこう入ってこないタイトルですね。入ってこない。君は放課後インソムニア。ほほだって君放課後インソムニアって三つのワードが、うん、<笑>並んでるってどういうことなんだろうね。君は放課後インソムニア。うん、だから君は放課後のインソムニアなんでしょう。だからのがないじゃないですか。んでもそれは普通省くでしょうか、うん、はいということで「君は放課後インソムニア」うんえー「大名お父さん」うん「遺廃は語る」うん、そして「トゥーレスリー」に、うんえー、4本にしたいと思います、はい、あと,、えー、と最初の方で告知させていただきました「えー、シネマサロン初めてのオフ会、えー」7月15日土曜日に開催いたします、えー、6月24日土曜日18時に、えー、カンフェティさんのチケット販売サイトで、えー、募集開始いたします先着順となっておりますので、えー、ご希望の方はお早めに、えー、お申し込みいただければというふうに思います、えー、一部二部ありますので私と竹内さんと<笑>意思表明されている方の,あの少数のお茶飲み会みたいにならなければいいかなと思ってますが<笑>まあそれはそれで僕は楽しそうだけど、ね、そうです私も楽しいですそれそれでもチャンスインさんが結構大変だよ、ね、ちょっとこう胃が痛くなりそうな、うんということで皆さんたくさんのご応募をお待ちしておりますどうもありがとうございました,ました